ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രീ ടയർ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് മുൻപ് ഞാനൊരു ത്രീ ടയർ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കേക്കിൻ്റെ പാക്കിങ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒരു കേക്കും സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒരു കേക്കും നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒരു കേക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പോഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കേക്കെല്ലാം നല്ലോണം ചൂടാറിയ ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലെയറിലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയറിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കേക്ക് കൂടി ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കേക്കെല്ലാം ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്ന് കേക്കും ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ആയപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിൽ തന്നെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കേക്ക് കൂടി ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേക്ക് കൂടെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ടയർ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കേക്ക് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ വലിയ കേക്കൂടെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിലായതുകൊണ്ട് നല്ലോണം സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടയറായിട്ട് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രോ ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ സ്ട്രോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് നമുക്ക് സ്ട്രോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടയറായിട്ട് കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം കേക്ക് താഴ്ന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടയറായിട്ട് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ബേസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബേസോട് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ആ ഒരു കേക്കിന് അതേ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ബേസ് എടുത്തിട്ട് ബേസോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടയറായിട്ടും കേക്കോട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ സ്ട്രോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്ട്രോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വുഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നോസിലിടാതെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടത് ഇത് കേക്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നൂറിൻ്റെ എൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റാറായിട്ടുള്ള ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോർഡറെല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്കിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് റോസ് ഫ്ലവർ കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പ്രേ പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ റോസ് കളർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കളർ മിസ്സിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒമ്പത് ഫ്ലവർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കേക്കിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറെല്ലാം കേക്കിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലീഫ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിനെല്ലാം ലീഫ് വരച്ച് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ലീഫ് എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടോപ്പർ കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ കേക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബോക്സ് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡോർ അടച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു മൂന്ന് ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ